Το πιο αμφιλεγόμενο πρόσωπο της χριστιανικής ιστορίας θεωρείται από τους περισσότερους η Μαρία Μαγδαλινή. Μια γυναίκα γύρω από την οποία συνδέθηκαν πολλές μυστικιστικές έννοιες όπως το Άγιο Δισκοπότηρο, το Τάγμα των Αιτών Υποτών, το Κοινό της Ιών, Απόκριφα Ευαγγέλια, ο Κώδικας Νταβίντσι κλπ. κλπ. Α δούμε λοιπόν πώ συνδέονται όλα αυτά και τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανεί μελετώντα τα. Η ιστορία μα ξεκινάει το 325 μετά Χριστού, στη νίκη τη Βυθινία, όπου ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο I συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με σκοπό την αποκατάσταση τη ειρήνη στα εκκλησιαστικά ζητήματα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται οι κανόνε και το δόγμα τη χριστιανική πίστη και αποφασίζεται ποια κείμενα θα ενσωματωθούν στην Αγία Γραφή και ποια όχι. Παρόλο που σχεδόν όλοι οι μαθητέ είχαν συγγράψει κείμενα, τα μόνα αυτού οι Ευαγγέλια στην Αγία Γραφή είναι μόλι τέσσερων Αποστόλων: Μάρκου, Ματθαίου, Λουκά και Ιωάννη. Τα Ευαγγέλια που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη ονομάζονται απόκρυφα και είναι διαθέσιμα μέσα από μουσεία και συλλογέ. Οι αποφάσει για το ποια Ευαγγέλια θεωρούνται κανονικά και ποια όχι παίρνονται μέσα από συγκρούσει χριστιανών που ανήκουν σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν τον Ιησού ως έναν θεάνθρωπο και εστιάζουν πιο πολύ στα θαύματα και στην Ανάσταση και υπάρχουν εκείνοι που τον θεωρούν έναν απλό προφήτη και εστιάζουν στην ανθρώπινη μορφή του Ιησού, την προσωπική του ζωή και την παιδική του ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, βάσει της έλλειψης πληροφοριών στα ιερά κείμενα για, το, για τα δύο τελευταία θέματα επικρατούν οι πρώτοι, το οποίο είναι μάλιστα και το λογικό. Όταν ξεκινά μια νέα θρησκεία η οποία επρόκειτο να αντικαταστήσει την παγανιστική προηγούμενη με γυμνασμένα όντα παύλα θεού που πολεμάνε μυθικά θέρατα και δαμάζουν κεραυνού και θάλασσε, θέλει ο Θεό σου να μπορεί να φανεί ανώτερο και να μεταφέρει ομαλά τον κόσμο από τον παγανισμό στον πνευματισμό. Η ιδέα των θαυμάτων και τη ανάσταση βοήθησαν σημαντικά στο να οικοδομηθεί αυτό το προφίλ. Anyway, πίσω στην υπόθεσή μα θα εστιάσουμε στα απόκριφα Ευαγγέλια και την προσωπική ζωή του Ισού που αποκλείστηκαν από τι Οικουμενικέ Συνόδου, με πιο σημαντικό το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, ένα γνωστικό κείμενο τη συλλογή του Ναγ Χαμαντί που αποδίδεται στον μαθητή του Ισού Φίλιππο. Εκεί αναφέρεται για τον Ισού. Μαρία λεγόταν η αδελφή του και η μητέρα του και η σύζυγό του. Η σύζυγό του ήταν η Μαρία η Μαγδαλινή. Ο Ισού την αγαπούσε πολύ. Και. Την αγαπούσε περισσότερο από του άλλου μαθητέ και τη φιλούσε συχνά στο στόμα. Επίση, στο Ευαγγέλιο τη Μαρία που βρέθηκε στο γνωστικό κώδικα του Βερολίνου, αναφέρεται το εξή: Ο Πέτρο είπε στη Μαρία. Αδερφή, ξέρουμε ότι ο Σωτήρα σε αγαπούσε περισσότερο από τι υπόλοιπε γυναίκε. Με αφορμή τα απόκριφα αυτά Ευαγγέλια, πολλοί σύγχρονοι συγγραφεί αναφέρθηκαν στον νεανικό έρωτα του Ιησού με τη Μαρία τη Μαγδαλινή. Σε αυτού βρίσκουμε τον Νίκο Καζατζάκη. Με τον τελευταίο πειρασμό, ο οποίο μάλιστα καταράστηκε και αφορίστηκε από την νερά σύνοδο τη Ελλάδα. Άλλα ονόματα συγγραφέων με αυτέ τι αναφορέ είναι ο Νίκο Κόκκινο, το ένδειγμα του Ισού τη Γαλιλαία, Έρνεστ Χέμινγκουέι, σήμερα Παρασκευή, ο Ρόμπερτ Γκρέιβ, ο βασιλιά Ισού και Άντωνι Μπέρτζε, ο άνθρωπο από την Ναζαρέτ. Το σπουδαιότερο καλλιτέχνημα που υποστηρίζει αυτή την πεποίθηση είναι η περίφημη τυχογραφία που βρίσκεται στο Μιλάνο στη Σάντα Μαρία Ντέλα Γκράτσι, ο μυστικό δείπνο του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στην τυχογραφία αυτή φαίνεται ξεκάθαρα μια γυναικεία φιγούρα αριστερά από τον Ισού που δεν μπορεί να είναι άλλη από τη Μαρία τη Μαγδαλινή. Εύκολα μπορεί να προσέξει κανεί τα ενδύματα που φορούν ο Ισού και η Μαρία. Είναι συμπληρωματικά το ένα προ το άλλο. Κόκκινο χιτόνα ο Ισού, κόκκινο μανδύα η Μαρία. Μπλε χιτόνα η Μαρία, μπλε μανδύα ο Ισού. Η νήξη αυτή υποδηλώνει ότι ο ένα είναι το έτερο νήμιση του άλλου. Μια πρόταση που μπορεί κάλλιστα να στηριχτεί. Και στο γεγονό ότι αν αντικαταστήσουμε τι φιγούρε του μεταξύ του, παρατηρούμε τη Μαρία να έχει γύρει στον νόμο του Ισού με τρυφερότητα και εκείνο να την αγκαλιάζει. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι από τη μεριά του πιστεύεται ότι ήταν μεγάλο μαστρο μια μυστικιστική οργάνωση με την ονομασία Το Κοινό τη Ιών. Σημαντικά μέλη τη αδελφότητα αυτή θεωρούνται μεταξύ άλλων ο Μποτιτσέλη, ο Νοστράδαμου, ο Νέφωνα και ο Βίκτορ Ουγκό. Το Κοινό τη Ιών είχε ω αποστολή την προστασία και τη φύλαξη του θρηλυκού Άγιου Δισκοπότηρου. Το θέμα είναι όμω ότι ο καθημερινό άνθρωπο, όπω και εσύ που βλέπει αυτό το βίντεο, έχει στο μυαλό σου το άγιο δισκοπότηρο ω ένα ποτήρι πολυτελεία για κρασί. Σωστά, σωστά. Ένα ποτήρι έχει σε γενικέ γραμμέ ένα κονικό σχήμα με τη μύτη να δείχνει προ τα κάτω ή και πιο απλά το λατινικό γράμμα V. Στι αρχαίε παγανιστικέ θρησκείε, το V συμβόλιζε το νερό και τη γυναίκα, θυμίζοντα το γυναικείο κόλπο. Συμβολίζει τον γκάλικα, ακόμα και τη γη, τονίζοντα ταυτόχρονα και τη δύναμη τη γυναίκα. Αντίθετα, το λάμδα, το ανάποδο του V, 
Συμβόλιζε τη φωτιά και τον άντρα. Επίση θυμίζει λεπίδα, τονίζοντα την επιθετικότητα και το σχήμα του μορίου του, το οποίο εμφανίζεται επίση στι στρατιωτικέ στολέ σαν δείκτη ιεραρχία. Ενωμένα ή αλλιώ το ένα μέσα στο άλλο, μα παρουσιάζουν το άστρο του Νταβίδ, το σύμβολο του Ιουδαϊσμού που συμβολίζει επίση την αναγέννηση. Πίσω στον πίνακα του Νταβίντσι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένα δισκοπότηρο, αλλά πολλά, αφού ο καθένα είχε το δικό του. Όμω, μεταξύ Μαρία και Ιησού παρατηρούμε να σχηματίζεται ολοκάθαρα το σύμβολο Β. Ο θρύλο των Σιωνιστών υποστηρίζει ότι η Μαρία, κατά τη διάρκεια των γεγονότων τη Σταύρωση, ήταν έγκυο, κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει η ίδια η Κοινή Διαθήκη, και πω διέφυγε στη Γαλλία, γέννησε εκεί τον απόγονο του ανθρώπου, επέστρεψε στην Έφυσο, όπου και άφησε την τελευταία τη πνοή. Οι πρωτοχριστιανικοί αντιμετώπισαν τι ιστορίε αυτέ με τεράστια επιφύλαξη και αμηχανία, διότι το παιδί που γέννησε η Μαρία ήταν κορίτσι και ονομάστηκε Σάρα. Για του πρωτοχριστιανικού, αλλά ακόμα και για του σημερινού, φαίνονταν παράλογο η κληρονόμο τη Βασιλεία του Θεού να ήταν γυναίκα. Έτσι λοιπόν σκέπασαν τι εν λόγω ιστορίε. Σε αυτό το σημείο, ένα εύλογο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανεί είναι ότι ίσω το Άγιο Δισκοπότηρο να μην είναι απλά ένα ποτήρι, ένα αντικείμενο, αλλά μια ιδέα. Από τα λείψανα τη Μαρία τη Μαγδαλινή μέχρι και του απογόνου του Ισού στο πέρασμα τη ιστορία. Ένα από τα άμεσα συνεργαζόμενα μυστικιστικά τάγματα που φέρεται να συνεργάστηκε με το κοινό τη Ιών είναι οι Ναήτε Υπότε. Ένα στρατιωτικό θρησκευτικό τάγμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ελευθεροτεκτονισμό. Η αδελφότητα αυτή είχε το ρόλο τη προστασία των μελών του κοινού και ιδιαίτερα των υψηλόβαθμων στελεχών και των μεγάλων μαγίστρων. Τα ίχνη τη Ιών σταματούν στον Πιέρ Πλαντάρντ το 1956 και από εκεί και ύστερα το τοπίο είναι θολό ω προ το ποιο είναι πλέον στην ηγεσία του κοινού. Ερωτήσει που μπορούμε να κάνουμε στου εαυτού μα, τουλάχιστον εμεί οι συνωμοσιολόγοι, είναι Πρώτον, θα ήταν τα διαφορετικά τα πράγματα για τον χριστιανισμό και την κοσμοθεωρία του, εάν η Μαρία γεννούσε αγόρι. Δεύτερον, τι είναι το αγιοδυσκό πότερο τελικά. Τρίτον, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω με επιπλέον ιστορικέ αντικειμενικέ πηγέ. Και το σημαντικότερο, θα είναι απειλή για την πίστη ή για την εξουσία τη Εκκλησία η επιβεβαίωση μια τέτοια αναπτρεπτική πληροφορία για τον Ιησού Χριστό. Γράψτε μου στα κόμματα.